Bom dia. Bom dia. Good morning. Good morning. <laughs> This morning we're going to be talking about the most amazing creation on the planet. Hoje nós vamos falar sobre a criação mais incrível do planeta. It is the human body. O corpo humano. It is an incredible gift from God. É um dom incrível de Deus. And it will work very well if you give it the right conditions. E vai funcionar muito bem se nós lhe dermos as condições corretas. Unfortunately today many people are unaware Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não estão cientes dessas condições. E a gente tem toda uma semana juntos para explorar quais são essas condições. Algumas são bem óbvias. Definitivamente precisamos tomar água. But unfortunately, many people are drinking things that aren't quite water. Mas infelizmente muita gente tem bebido coisas que nem se parece com água. Not, not realizing the effect that it's having on their body. Sem perceber o efeito que isso causa ao seu corpo. But in this first presentation, mas nessa primeira apresentação aqui, we're going to explore the true cause of disease. Vamos explorar a verdadeira causa das doenças. Because the question arises, if the body's designed to heal itself, why are so many sick? Porque a questão que surge é se o corpo foi projetado para curar a si mesmo, por que tanta gente está doente? And I would like to suggest there's not a home in Brazil where there's not sickness. E eu queria sugerir que não tem um casa no Brasil onde não haja doença. In medicine today there are two theories. Em medicine há, há duas teorias. And we're going to explore those two theories this morning. E a gente vai explorar essas duas teorias hoje de manhã. One theory is that germs cause disease. Uma teoria é que os germes causam as doenças. But we're going to look at the fact that that's not quite so. A gente vai analisar os fatos que essas coisas não são bem assim. And the other theory is that genes cause disease. E a outra teoria é que os genes causam as doenças. My mother was a cripple in a wheelchair. Minha mãe é, tava, tinha problemas de locomoção e vivia numa cadeira de rodas. For the last six years of her life. Nos últimos seis anos de sua vida. She died at the age of 51. Morreu aos 51 anos de idade. When I was 20, I thought that was really old. Quando eu tinha 20 anos, eu achava que ela já era bem velhinha. But now that I've just turned 70, I think that's really young. Mas agora que eu tô com 70, eu acho que ela morreu bem jovem. She had she had rheumatoid arthritis. Ela tinha artrite reumatoide. So I have strong inherited genes towards rheumatoid arthritis. Então meus genes são bem fortes em relação à artrite reumatoide. Eu posso desenvolver isso. And you probably notice I'm not dead and I'm not in a wheelchair. Eu acho que você já percebeu que eu não estou morta e nem numa cadeira de rodas ainda. And that's because genetics may load the gun, but lifestyle pulls the trigger. Isso é porque a genética pode carregar a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. It's an area of research called epigenetics. Trata-se de uma área da pesquisa conhecida como epigenética. The effect of our lifestyle, what we eat on our genes. O efeito do nosso estilo de vida, o que comemos sobre os nossos genes. Proverbs 14, verse 6. Provérbios 14, verso 6. It says, knowledge is easy to him that understands. Que o, o conhecimento é fácil para aquela pessoa que entende. My aim is to give you a knowledge. Ah, o meu objetivo é dar a vocês um conhecimento. On the genes. Sobre os genes. So that you have an understanding of how to look after them. A fim que você tenha o conhecimento. You see, God's government is a government of freedom. Sabe, o governo de Deus é um governo de liberdade. And freedom is based on free choice. E a liberdade é baseada em escolhas. So I choose whether I turn my genes off or on. Então eu escolho se eu vou ligar, ativar ou desativar os meus genes. Now I chosen to turn these genes off. Então eu escolhi desativar esses genes. But many people don't know how to do that. Mas muita gente não sabe como fazer isso. And that's what we're going to look at. E é o que a gente vai analisar hoje. First, let's have a look at what these genes are. Então vamos analisar primeiro quais são esses genes. What I've drawn here is your cell. 
que eu desenhei aqui é as suas células. And we have 100 trillion cells in the body. Nós temos 100 trilhões de células no corpo. Now, 75 trillion are like this. 75 trilhões são como estas aqui. And 25 trillion e 25 trilhões is the red blood cells. são os glóbulos vermelhos. And those 25 trillion deliver nutrients, oxygen and water to the cell. E essas 25 trilhões uh, entregam oxigênio, nutrição à célula. Inside the nucleus of every cell is the DNA. Dentro do núcleo de cada célula temos o DNA. And the DNA is the genetic code that determines the color of our skin. E o DNA é o código genético que determina a cor da nossa pele. It determines the color of our eyes. Dos nossos olhos. Hair. Do nosso cabelo. Now, I've got brown hair. Meu cabelo é castanho. And the reason that my gray is very light. E o motivo pelo qual my, my gray, uh, meus, os, os meus cabelos brancos são bem Is levinhos. When, when my mother died at 51, she had brown hair. Aqui quando minha mãe morreu aos 51, ela também, ela ainda tinha cabelos castanhos. My father died at 92 with a little gray hair. Meu pai morreu aos 92 com pouquíssimos cabelos brancos. And so my 23 genes from my father and my 23 genes from my mother. Então os 23 genes do meu pai e os 23 da minha mãe were very light on gray hair. Não eram muito fortes em cabelos brancos. My husband is white. Meu marido é branco. Both of his parents were white at 50. Ambos os pais dele uh, branco, com cabelos brancos já aos 50 anos de idade. So in his genes, both mother and both father white. Então nos genes do meu marido, tanto o pai quanto a mãe, cabelinhos brancos já com a idade mais um pouquinho avançada só. Now nothing I can do can change the color of my skin, the color of my eyes, how high I am. Não tem nada que eu possa fazer para mudar a cor da minha pele, dos meus olhos ou a minha altura. So it seems like a tiny little step to say nothing I can do can change the fact that my mother died rheumatoid arthritis at 51 and so so will I. Então parece que eu não posso fazer nada quanto ao que a minha mãe fez, quanto à artrite reumatoide que ela teve. Seria isso mesmo? It seems like a tiny little step. Parece que é só um passinho. Mas o fato é that genetics may load the gun, but lifestyle pulls the trigger. Que a genética pode carregar a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. So let's have a look at how this happens. Então vamos analisar bem como é que isso acontece. We've got 23 chromosomes from mother, 23 chromosomes from father. 23 cromossomos da mãe, 23 do pai. And the outside strands are made up of polysaccharides. E essas uh, essas faixas externas aqui uh, são compostas por polissacarídeos. And polysaccharides basically just means many sugars. E polissacarídeos simplesmente significam muitos açúcares. And your liquid breakfast this morning had many sugars. E o seu café da manhã líquido hoje de manhã tinha muitos açúcares. And the crosswood bands is made up of amino acids. E essas tiras aqui que cruzam são compostas por aminoácidos. And the amino acids is a breakdown from the protein that we drink. E os aminoácidos são um fragmento das proteínas que nós tomamos. And that little white drink you had this morning e is esse, your protein. E esse, essa bebida branquinha que você tomou hoje de manhã é a sua proteína. And minerals glues this together. E os minerais colam todos esses elementos. So minerals literally is what's gluing us together. Então são os minerais que estão nos unindo, nos colando. And I noticed that your vegetable juice this morning was green. E eu percebi que o seu suco verde hoje era verde mesmo na cor. Vegetables are the highest source of minerals. Os vegetais, as verduras e frutas são a, a maior fonte de minerais. And in the vegetable kingdom, the greens are the highest. E no reino vegetal, os verdes são os que contêm mais minerais. Just a little tip here. Uma dica para vocês. Did you know that when we're surrounded by green, our brain is smarter? Você sabia que quando nós estamos rodeados de verde, a nossa mente fica mais inteligente? What, what a beautiful place we're in at the moment. Olha que lugar lindo nós estamos nesse momento. So let the children run through the bush all day. Então deixa a criança correr pelo jardim o dia inteiro. They'll be smarter than that when, if they're in a school. É, eles serão mais inteligentes do que se estivessem trancados numa sala de aula. Okay, back to the DNA. Voltando ao DNA. 
What's happening today? O que está acontecendo is, hoje é? Is damage in the DNA is causing people to be sick continually. É que os danos ocasionados ao DNA estão fazendo com que as pessoas fiquem doentes o tempo inteiro. Our bodies con constantly being remade. O, no o nosso corpo está constantemente sendo reconstruído. New eye cells every one to two days. Novas células oculares a cada uma a dois dias. New cells that go on novas células que revestem o, o intestino, né, o gastrointestinal a cada how many days? Três a cinco dias. Nosso fígado uh, que está aqui embaixo a cada seis semanas. New skin every month. Nova pele a cada mês. Bones every three months novos ossos a cada três meses We're continually being remade. estão sendo continuamente reconstruídos According to the formula in the DNA. de acordo com a fórmula do DNA. Então a pergunta é como que alguém com um intestino irritável não cura em duas semanas? That's a reasonable question. É uma pergunta muito sensata. Se essas células são reconstruídas a cada dois, três dias, a gente deve ficar o tempo inteiro perguntando por quê. Because Proverbs 26, verse 2, Porque Provérbios 26, verso 2, it says, the course, the curse, causeless. Shall not come. Diz que a maldição não vem sem causa. No problem happens without a cause. Nenhum problema ocorre sem causa. Então, o tempo inteiro a gente deveria se perguntar por que, que essas coisas estão acontecendo? Why the person por que, que essa pessoa não se cura? E uma das razões é ah, está acontecendo danos ao DNA. Então, a próxima pergunta que Why is there damage in the DNA? A pergunta que se segue é por que estão acontecendo danos ao DNA? So let me show you some of the things that are causing damage in the DNA. Então, eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que ocasionam danos ao DNA. 92% of DNA damage is caused by a mineral deficiency. 92% dos danos ao DNA ocorrem devido à deficiência de minerais. So the next question is Why are humans mineral deficient? A pergunta que se segue é por que os seres humanos têm deficiência de minerais? On a refined diet, on a fast food diet, there's hardly any greens. Num regime de alimentos refinados ou só fast food, praticamente não há verdes. And in America today, the soil is deficient. E nos Estados Unidos hoje em dia os o solo está deficiente em minerais. Havia muito mais, duas vezes mais minerais no solo do que hoje em dia, 50 anos atrás. Why? Por quê? It's because of the way agriculture is done. Por causa do modo como a agricultura está sendo desenvolvida. As mesmas plantações colocadas nos mesmos campos o tempo inteiro repetidas vezes. Taking more minerals out of the soil, more minerals. Extraindo mais minerais do solo. And so they put chemical fertilizers in it, which really don't feed the plant. E eles colocam fertilizantes químicos ali que realmente não alimentam a planta. And then all the bugs attack that plant. Então os insetos atacam a planta. And then they put more chemicals on it to kill the bug. E aí eles colocam mais elementos, produtos químicos para matar os insetos. And by the time the human eats that food, there's not many minerals left. Então, quando os seres humanos já comem essa comida, já não tem muito mais minerais ali. If the soil is deficient, the plant's deficient, the human will be deficient. Se o solo está deficiente, a planta está deficiente, adivinhem, o ser humano estará deficiente. And that's why organically grown fruits and vegetables are so important. É por isso que as frutas e verduras cultivadas de maneira orgânica são tão importantes. When I drove in here yesterday and I saw all the plants that are growing for food, my heart was happy. Quando eu via, estava via, é, dirigindo até aqui ontem, eu vi tanta plantação assim com tanto alimento, meu coração começou a ficar feliz. We'll talk about food more when you've got food in your stomach. Vamos falar mais sobre comida quando vocês passarem a ingerir os alimentos sólidos. <laughs>
But something else is happening. Not only is the solo the Krishna and so the plants are deficient. Mas tem alguma coisa mais acontecendo. Não somente o solo e as plantas estão deficientes. People are taking stimulants that are leaching the minerals out. As pessoas estão tomando estimulantes que estão a uh, eliminando os os minerais. One is refined sugar. Um é o açúcar refinado. Refined sugar comes into the body naked. O açúcar refinado entra no corpo humano cru ali. And it leaves our body dressed with minerals. É, completamente nu e ele sai do nosso corpo vestidinho cheio de minerais. See, refined sugar is very acidic. Ah, o açúcar refinado é muito ácido, acidificante. And so the two very alkaline minerals that the body uses to calm it down are calcium and magnesium. Então os dois ah, the two very alkaline, os dois minerais alcalinizantes que o corpo usa são cálcio e e magnésio. Ele usa para eliminar esse açúcar refinado. And where is the biggest store of calcium and magnesium? E onde estão os maiores depósitos de cálcio e magnésio no corpo humano? Bones. Os ossos. What's happening to people's bones today? O que acontece? O que está acontecendo com os ossos das pessoas hoje em dia? Yes, osteoporosis, teeth, teeth are deteriorating. Deterioração nos nos dentes, é, descalcificação dos ossos, osteoporose. Why? Por quê? Because of what I'm talking about. Porque do que eu tô, por causa do que eu estou falando aqui. I've even seen children's teeth rotting before their second teeth come in. Eu já vi dentes das crianças apodrecendo antes de chegar à dentição. Como é que chama? Permanente. Why? Why? Por quê? There's always a reason. Sempre há um motivo. Nothing happens without a cause. Nada acontece sem causa. So another stimulant that's leaching the minerals out is caffeine. Outro estimulante que está extraindo os minerais do nosso organismo é a cafeína. And yet the media tell us that a cup of coffee is good. Mas a mídia diz, não, mas uma xícara de café ao dia é bom. Have you noticed you can't believe what you see on the television? Já perceberam que não dá para acreditar na, em tudo que a gente vê na televisão? Salmo 146, verso 5. Salmo 146, verso 5. Sorry, verse 3. Verso 3. It says, put not your trust in princes. É, não deposite sua confiança em príncipes. Who are the princes? Quem são os príncipes? They're the authorities. São as autoridades. Doesn't mean you don't listen to them, but you can consider. Não deve, isso não quer dizer que a gente não deve ouvi-los. Mas a gente precisa considerar. Está fazendo sentido? Será que isso faz sentido ou não? I was just to my husband. Eu estava falando com meu marido. Uma senhora acabou de desligar e disse eu pago a Bárbara 10 mil dólares para ela vir aqui falar com meu filho e ficar três dias comigo. Eu tô tentando convencê-la a... Uh, to talk into what into coming to a health retreat. Para que venha a um a um local, né, uma clínica. My husband said no. <laughs> meu meu marido disse não. And that's what you hear on television. People are saying things that they've been paid money to say. É, as pessoas estão ouvindo coisas é, de outras que receberam dinheiro para dizer isso. I serve the great God of heaven. And a cattle on a thousand hills are his. Eu sirvo um grande Deus do céu e todos os animais da montanha são dele. My father's wealthy. I don't need that ten thousand. O meu pai é riquíssimo. Eu não preciso de dez mil dólares. To talk to a young man who's refusing to go to a health clinic. Para falar com um jovenzinho que está se recusando a ir a uma clínica. God's government is a government of freedom. O governo de Deus é um governo de liberdade. Freedom is based on free choice. E liberdade é baseado em escolhas livres. So if that young man doesn't want to come to the health retreat. Então se esse jovenzinho não quer ir para uma clínica. If he, wanna, if he wants to live with his his gout or inflammation. E se ele quer viver com a sua gota, com a sua inflamação. His choice. A escolha dele. What else? What also is leaching minerals out of our body? O que mais está extraindo os minerais do nosso corpo? Yes, caffeine. Sim, cafeína. Another is alcohol. E o outro é o álcool. Alcohol is another toxic poison that leaches our minerals. É outro veneno que está extraindo os minerais do organismo. Also, cigarettes. Também cigarros. 
Não, mas fomos em coisa do leitinho minerals. Outro veneno tóxico que extrai minerais do, do organismo. In fact, anything that's toxic is going to leach minerals. Na verdade, tudo que é tóxico extrai os minerais do nosso corpo. And the scary thing is, many people are having their cup of coffee with a little bit of sugar because the media says it's okay. E o mais assustador é que muita gente está tomando a sua xicarazinha de café com um pouquinho de açúcar porque a mídia está dizendo que isso é bom. Now does the television say it's okay? Por que, que a televisão está dizendo que é bom? Porque eles recebem muita grana para dizer que não tem problema. And the cameraman and the producers, what are they doing? E o cameraman e o produtor, o que, é que eles estão fazendo? Tomando essa xícarazinha de café. That's why God gave us the authority over our bodies. É por isso que Deus nos deu a autoridade sobre o nosso corpo. I am the master of my destiny. Eu sou o senhor do meu destino. I'm the one that chooses what I do and what I do. Sou eu que escolho o que eu faço ou o que não faço. And one of the best things or choices you can make. E uma das melhores escolhas que você pode tomar. Is to come to this beautiful health retreat. É vir a essa esse retiro aqui essa clínica. And learn what strengthens and what weakens the body. E aprender o que fortalece e o que enfraquece o corpo. And so the lack of minerals. Então a carência de minerais. These stimulants they continually. Os estimulantes. Bit by bit breaking down. De pouquinho em pouquinho eles vão quebrando. Breaking down little bits of information that are in the DNA. Quebrando esses pedacinhos de informações que estão no DNA. And what the sugar does when it's continually eaten. E quando a, o que o açúcar faz à medida que ele é consumido continuamente. It weakens the pancreas. E que ele enfraquece o pâncreas. And now the baby is born with a weak pancreas. E agora o bebê nasceu com um pâncreas fraco. And there the children that are developing diabetes when they're two, e three, four. E tem crianças four. desenvolvendo diabetes aos dois, três, quatro anos de idade. They haven't been on the planet long enough to beat up their pancreas. Mal chegaram ao planeta e já estão desenvolvendo diabetes. They've inherited a weakened gene from their parents. O que aconteceu é que eles herdaram um gene enfraquecido de seus pais. Because their parents were addicted to sugar. Porque seus pais estavam viciados em açúcar. And here's another scary one. E outra coisa assustadora aqui. Caffeine disrupts the neurotransmitters in the brain. A, o, a cafeína interrompe os neurotransmissores na mente, no cérebro. And so these parents are giving a defective DNA. E esses pais estão transmitindo um DNA defeituoso. To the neurotransmitters in the brain. Aos neurotransmissores do cérebro. Here's the damage. E aqui temos o dano. And now that child can develop autism, uh, attention deficit syndrome. E agora essa criança pode desenvolver autismo, transtornos de deficiência né, de atenção. Because they've been born with a weakened gene towards the neurotransmitters. Porque nasceram com um gene defeituoso, enfraquecido. Children are being born with less alveoli in their lungs. Uh, as crianças estão nascendo com menos alvéolos nos pulmões. Because their parents smoke. Porque os pais fumavam. Children are being born with fetal alcohol syndrome. Crianças nascendo com síndrome é, de abstinência do, do álcool. Because their parents had two drinks a week before they conceived. Porque os pais tomavam duas doses por semana durante a, a concepção, né? durante o período de gestação. The princes don't tell us that. Os príncipes não nos contam essas coisas. Put not your trust in princes. Não depositem suas confi sua confiança nos príncipes. Investigate for yourself. Investigue por si mesmo. Because you are the master of your destiny. Porque você é o senhor do seu destino. And when we hear these things, we come to the conclusion. Quando ouvimos essas coisas, chegamos à conclusão. That many are sick through ignorance. Que muitos estão doentes por ignorância. Another thing that's damaging the DNA is Outra. genetically modified food. Outra coisa que está danificando o DNA é, são os alimentos geneticamente modificados. Genetically modified foods happen when the DNA from two different species is spliced together. Is plus or uh, uh, O alimento geneticamente modificado acontece quando o DNA de dois alimentos é, se unem. 
So the DNA of an Atlantic salmon. Of what? A salmon. 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 The DNA of a salmon of the Atlantic. Salmon. Salmon. Very good. And the DNA of a tomato. E o DNA de um tomate. They splice them together. Eles unem esse DNA. Hoping they they'll create a tomato that grows in the snow. <laughs> Esperando criar um tomate que cresça na neve. But it doesn't. Mas isso não funciona. But now, if someone eats that tomato. Mas se alguém agora come esse tomate. It has the ability to damage their DNA. Tem a capacidade agora esse alimento de danificar o seu DNA. Russia has passed a law. Na Rússia eles promulgaram uma lei. This is 20 years ago. Há 20 anos. That anyone anyone who grows genetically modified foods is to be considered a terrorist. Que qualquer um que cultive alimentos geneticamente modificados seja considerado um terrorista. Another reason why eating organic food is the best choice. Outro motivo pelo qual comer alimentos orgânicos é a melhor escolha. Because an organic farmer will not Use genetically modified seeds. Uma não usará, uh, We're looking at what causes damage in the DNA. A gente está o que causa ao DNA. What's interfering with our cells being made right? O que está interferindo com que nossas células trabalhem corretamente? And another one is chemicals. E outro item são os produtos químicos. When I walked into my room last night. Ontem à noite quando eu entrei no meu quarto. I could smell essential oils. Eu pude sentir o cheiro de óleos essenciais. Not chemicals. Não produtos químicos. Many people are damaging their DNA by what they're cleaning their bathrooms with. Muita gente está danificando seus DNAs com os produtos que usam para limpar o banheiro. What they're washing their bodies with, washing their hairs. Os produtos com os quais toma banho, lava o cabelo. And fabric. E os tecidos. What are clothes are made out of? Do que são feitas nossas roupas? And the ladies are the most uh, sensitive to this one. E as mulheres são as mais difíceis de se lidar com relação a esse assunto. See men, look at men. Olha para o homem. Men wear cotton underclothes, cotton shirts, cotton pants. Eles têm roupa interior de algodão, é, calça de algodão, camisa de algodão. But the ladies like the pretty things. Mas as mulheres gostam das coisas bem bonitinhas. E muitas dessas coisas bonitinhas são criadas numa fábrica com cheio de com laboratórios de produtos químicos. Let me give you the three fabrics that were created in a chemical laboratory. Fábrica não, tecidos. Deixa eu contar para vocês três tecidos criados em laboratórios com produtos químicos. Polyester, polyester, acrylic and nylon. E na acrílico e nylon. So my, my skirt is made out of rayon. Uh, a minha saia é feita de rayon. Ra Ra Ray rayon mesmo. Rayon. Rayon. Rayon is made from wood pulp. E o rayon é feito de quê? Another one, I think, is made out of wood pulp. Wood pulp. Pulp from the wood of a tree. É como a a, a pulpa de uma árvore. É tronco fibra. Uh, and my little shirt is made from viscose. E minha camisa é de viscose. Also made from the pulp of the tree. Também feita de uma árvore. Né? Another one is modal. Outra também se chama modal. And that's also made from the wood of the tree. Também extraída da madeira de uma árvore. So it's important to know your fabrics. É importante conhecer os tecidos. Especially ladies, what's touching your skin? E mulheres, especialmente aquilo que está tocando na nossa pele. So your bras, petticoats, underpants. Então, as roupas interiores, sutiãs, as calças mais coladas, né, as leggings. Now I'm going to give you the brand of a, it's called Booty. Tem uma marca conhecida como Booty. And you, you Google that, they have a wide range of underwear and sports clothes made out of bamboo. E aqui é uma marca que você pode colocar no Google. E eles têm uma ampla gama de, de roupa até esportiva e roupa interior feita de bambu. And bamboo is viscose. Bambu é viscose. It is true that a chemical is put on the wood to soften it. É, é verdade que eles colocam produtos químicos na madeira para amolecê-los. But it's like cotton. Mas é como algodão. It's one of the most sprayed crops in Australia. 
é um dos, uma das, das coisas mais cultivadas na Austrália. So when you buy fabric or clothes made out of cotton or the, the wood fabrics. Então, quando você compra roupas, né, feitas de algodão ou de tecidos extraídos da madeira. You must wash them and put them in the sunshine for a day. That will detox. Lave a roupa, coloque exposto ao sol no varal por um dia. Isso já vai fazer o detox dessa roupa. I mention this because like the dripping tap on the stone. Eu menciono isso porque como uh, uma torneira pingando numa pedra. Little by little, these chemicals are coming into our bodies. Água mole e pedra dura, né? Uh, esses produtos químicos vão entrando em nosso corpo, the DNA. prejudicando o DNA. Now, one drop on a stone doesn't make a hole in the stone. Uma gotinha na pedra não faz um furo nessa pedra. But after about 5,000 drops, you've got a little dent in the stone. Mas depois de 5 mil gotinhas pingando ali, você já tem dano já tem dano. And tomorrow, when we look at hormones, e amanhã, quando falarmos sobre os hormônios, you will see that these chemicals are also disrupting the hormones. Você vai ver que esses produtos químicos também estão prejudicando os hormônios. So there are so many areas today. Há tantas áreas hoje em dia that are coming in and damaging our DNA. Estão entrando em cena e danificando o nosso DNA. What we've got to do first is stop. O que a gente precisa fazer damage. em primeiro lugar é interromper aquilo que está causando danos ao DNA. And I would like to suggest specifically ladies. E eu gostaria de sugerir especificamente às mulheres. That every person has something in their clothes that's probably made out of polyester, nylon or acrylic. Que todo mundo tem alguma coisa especialmente na sua roupa feita de poliéster, nylon, acrílico. What can you do? O que, que você pode fazer para remediar isso? You do the best you can, but when you leave here, you can do a detox of your clothes when you go home. Você pode fazer o melhor que você pode, mas quando você voltar para casa, você faz um detox das suas roupas em casa. Yes, everyone's looking at their labels now. Acho que todo mundo agora já está olhando a etiqueta da roupa. I've got some good news. There are these great little shops called second-hand shops. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Tem uns brechóis aí maravilhosos. <risos> And this little cute coat I've got on now. Esse casaquinho aqui que eu tenho. Made out of cotton is from the second hand shop. É de um brechó. So it needn't cost you a fortune. Não precisa custar uma fortuna. If you've got to take your magnifying glass into the second hand shop and read all the labels. Se você pegar sua lupinha, vai no brechó, lê todas as etiquetas. But these are areas that many people are unaware of. Mas são áreas, às vezes, que muitas pessoas não têm ciência. That little by little they contributing to the, the sickness that we're seeing today. Que pouco a pouco elas vão contribuindo às doenças que nós temos visto hoje em dia. And from what I've just shown you, you can see that genetics may know the gun, but it's lifestyle that pulls the trigger. Pelo que eu já falei para vocês, vocês podem perceber que é a genética que carrega a arma, mas é o estilo de vida. We, o we can do much to turn the tap off by just stopping our exposure. A gente pode fazer muita coisa fechando a torneira, evitando a nossa exposição a produtos químicos. And I trust that I've successfully shown you that though genetics loads the gun, it is lifestyle that pulls the trigger. Okay, como eu falei, eu acredito que vocês já entenderam que é a genética que carrega a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. I haven't totally explored the subject because we've got all week to look at the many other factors that influence. A gente não explorou ainda o assunto em detalhes porque temos toda a semana para falar dessas influências. What I wanted to touch on this morning is what's causing the damage. Hoje de manhã eu quero falar sobre o que está causando danos. What I'd also like to look at is do germs cause disease? Ah, o que eu também quero analisar com vocês é será que os germes causam doenças? The fact is microorganisms are everywhere. O fato é que há microorganismos por toda parte. Microorganisms as the name implies are microscopic. Como o nome indica, os microorganismos são microscópicos. And they also living things. E também são seres vivos. We have 100 trillion cells in our body. Temos 
uh, 100 trilhões de células no corpo. And there are 10 times the microorganisms in our body e to dez, cells. E há 10 vezes mais microorganismos em relação às células. And there are 10 times more microorganisms in our gastrointestinal tract than anywhere else in the body. E há 10 vezes mais microorganismos no nosso trato gastrointestinal do que em qualquer outra parte do corpo. And whenever the damage happens to the cells, e sempre que ocorre um dano às células, these microorganisms have the ability to change roles. Esses microorganismos têm a capacidade de mudar de função. So whenever damage happens, they become the cleanup team. Então sempre que ocorre a uh, um dano, eles se tornam agora a equipe de limpeza. Or another word for them is the garbage collectors. É, ou os coletores de lixo. And these garbage collectors only collect the garbage or the waste. E esses coletores de lixo eles coletam o lixo ou os dejetos, né, os resíduos. I noticed here in Brazil there are like little stands uh -huh. with trays that you put all your rubbish in. Yeah? Aqui no Brasil tem essas cestinhas que a gente pendura, na, coloca na calçada, né, e colocamos o lixo ali em cima. And I'm presuming a truck comes along and picks it all up. E eu suponho que vem um caminhão e vai lá e, e recolhe aquele lixo. But the truck will never pick up your front gate or the stand, only the rubbish. Mas o, o caminhão vai lá para pegar somente o lixo, não vai pegar qualquer outra coisa. Same with the garbage collectors, they only take the garbage. A mesma coisa com os coletores de lixo, eles só pegam o lixo. And their name is bacteria. E o nome deles é bactérias. God made bacteria. Deus fez as bactérias. And he made it for a purpose. E ele fez com propósito, as fez com propósito. So garbage collectors. São os coletores de lixo do organismo. And it always comes along whenever there's cell damage in the body. E elas sempre entram em cena quando vem danos ao organismo. Our own microorganisms change role to clean up the, the Os rubbish. nossos próprios microorganismos mudam de uniforme, né, mudam de função para pegar o lixo. As the environment changes, so do the microbes. À medida que o ambiente muda, os micróbios também mudam. Now we have the exterminators. Em vez de coletores de lixo, agora eles se tornam exterminadores. Their name is yeast. O nome deles é levedura. Fungus. Fungos. And virus. E vírus. That's what they do. That's their role in the body. É o que eles fazem. Essa é a função deles no corpo. As the environment changes, so ao, ao mudar o ambiente, mudam também a função deles. They now become the undertakers. E eles agora se tornam os... É, da, da cova, como é? Os coveiros. What do undertakers do? They take away the dead things. O que é que o coveiro faz? Ele pega as coisas mortas. And their name is mold. E o nome dele é mofo. Ou bolor. It has a purpose. Isso tem um propósito. Now, what I have just drawn for you here, o que eu acabei de desenhar para vocês, I've just drawn for you the cycle of life. acabei de mostrar para vocês o ciclo da vida. E o ciclo da vida é o ciclo que traz matéria e traz a volta à terra. E o ciclo da vida é aquilo que pega a matéria e a leva até se tornar pó. A basic law of science states nothing's created, nothing's destroyed, it just changes form. Uma lei conhecida da ciência, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. It's also called the carbon cycle. Isso também é conhecido como o ciclo do carbono. Or the cycle of life. Ou o ciclo da vida. And what does the preacher say at the funeral? E o que é que o o sacerdote diz no funeral. He says, ashes to ashes, dust to dust. Diz, cinzas para cinzas, de pó para pó. Nothing's created, nothing's destroyed. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. It's, it's the cycle of life. É o ciclo da vida. And so, if bacteria, yeast, fungus, virus are active, we should be asking why. Então, se temos bactérias, é, levedura, fungos, vírus de maneira ativa no nosso corpo, por que é a pergunta que temos? São organismos oportunistas. So the more waste, the more there will be. Quanto mais resíduos no organismo, mais haverá deles no corpo. 
a very famous English nurse called Florence Nightingale. Uma enfermeira inglesa muito conhecida chamada Florence Nightingale. In 1854, she was asked to go to Scutari. Em 1844, pediram que ela fosse a... Where did she go to? Scutari. Scutari. What is a Scutari? Scutari is, a, is, a, is an area where a hospital was. É uma região onde havia um hospital ali. You see, the Crimea War was happening. A guerra da Crimeia estava acontecendo. And the wounded from the Crimean War were taken, were put in the boats in the Black Sea and... Taken down to Scutari. E os feridos na Guerra da Crimeia eram colocados num barco e levados até Scutari. And this is where the, the, this is where the hospital was. E aqui havia um hospital. This is where the wounded were taken. Os feridos de guerra eram levados por aqui. The British and the French were fighting the Russians in Crimea. Os britânicos e os franceses combatiam os os russos na Crimeia. And the reason why Florence and 35 nurses were asked to go to this hospital. E o motivo pelo qual Florence e outras 35 enfermeiras foram solicitadas a ir a este hospital. Is the report came back that 50% of the people in the hospital were dying. É que o relatório que chegou à Inglaterra é que 50% dos feridos de guerra nesse hospital morriam. So they went to Florence. They sent Florence over to find out why. Então mandaram Florence para lá para descobrir por quê. The men had a better chance of living on the battlefront than in this hospital. Os homens tinham mais chance de viver na batalha de guerra do que se chegassem ao hospital. She discovered that in the on the floor in the hospital was raw sewage. Raw sewage. Ah, ela descobriu que no chão do hospital havia esgoto. The doctors were not washing their hands between operations. Os médicos não lavavam as mãos entre as operações. It was a horrific, uh, situation. Era uma cena horrenda. And the doctor said to Florence, "You're not coming in here. This is men's business." E o médico disse a Florence, "Você não vai entrar aqui porque isso aqui é assunto de homem." So she decided to start cleaning up the kitchen. E ela disse, "Então tá bom, eu vou começar limpando a cozinha." The food was big pots of water with bits of rotten meat in it. Ah, e, e a comida era com água já cheirando mal e com carne apodrecida. And as I showed you this morning, you cannot hear your DNA can't function without nutrients. E como eu falei para vocês hoje de manhã, como que a gente pode curar o DNA sem nutrientes? Florence knew her limitations as a woman in the 1850s. Florence conhecia suas limitações como mulher nos idos 1800. So she sent a, a nearly sent email, telegram. <laughs> Ela enviou um telegrama, não um e-mail. To the British government saying we, saying we need a sanitary commission. Ela para o governo britânico dizendo precisamos de uma comissão sanitária. To assess what's going on in here. Para avaliar o que está acontecendo aqui no hospital. And this sanitary commission found that this hospital was built in a swamp. E descobriram, essa vigilância sanitária, que o hospital era construído numa região pantanosa. They found a dead horse in the swamp. Encontraram um cavalo morto nessa, nessa região pantanosa. And a dead dog in the swamp. E um cachorro morto também por aqui. And the men in the hospital were drinking the water from the swamp. E o povo nesse hospital estava bebendo a água do pântano. I'm amazed the death rate wasn't 80%. Para mim me impressiona que a taxa de mortalidade aqui não fosse 80%. So they got rid of the dead dog and the dead horse. Então se livraram do cachorro morto, do cavalo morto. They started boiling the water. Começaram a ferver a água. Meanwhile, another shipload of wounded men arrived. E enquanto isso, outra carga, a shipload of what? Wounded men. Ah, de, de, sim, de feridos de guerra chegou From the da, do fronte de batalha. The hospital was already overflowing. O hospital já estava acima do seu, da sua capacidade. So the doctor said to Florence, All right, we can come in. Finalmente o médico disse para Florence, tudo bem, você pode entrar e nos ajudar. So inside, she immediately started scrubbing and cleaning. Imediatamente ela começou a esfregar o chão e a fazer uma limpeza geral. The sanitary commission had got men to fix up the plumbing. A, a vigilância sanitária aqui do governo britânico fez com que os homens consertassem a encanação, né, a água encanada, o esgoto. 
The doctors hated Flora, and she made them wash their hands os, between operations. Os médicos odiavam a Florence porque ela fez com que eles lavassem as mãos entre as cirurgias. Within, within two months, the, the death rate went from 50% to 2%. Em dois meses, a taxa de mortalidade caiu de 50 para 2%. They hailed Florence as a heroine. E eles agora todos aclamavam Florence como uma heroína. She said, oh, I'm not a hero. Ela disse, eu sou heroína. She said, All I did, Tudo que eu fiz. Three things. Três coisas. She said, I increased hygiene. Eu aumentei a higiene. That's personal hygiene. Isso é higiene pessoal. That's wash the body, wash the clothes. Lavar o sangue, lavar as, lu as mãos, as roupas. Clean the wounds. Uh, limpar os ferimentos. She increased hygiene, sanitation. Uh, a parte sanitária. Keep the house clean. Mantém a casa limpa. Get rid of the waste. Uh, se livre do lixo. And the third one is she coisa. increased nutrition. Ela aumentou a nutrição. In fact, she insisted they get a cook. Ela insistiu que eles contratassem um cozinheiro. That's all she did. Foi só isso que ela fez. And do you know that's why we don't have the childhood illnesses anymore? E sabe por que não temos mais essas doenças infantis? Have you noticed that people aren't dying of the black plague anymore? As pessoas já não morrem de da, da praga peste negra. In the mid 1800s, when the black plague was happening. É, pelos anos 1850, quando ocorreu a peste negra. The sewage from London went into the Thames, and the people living in London drank that water. The the sewage. Ah, ok, ok. Uh, o esgoto de Londres, que não sei o que é, ia pelas ruas, por yeah. the streets. The sewage was going into the Thames, which is the main river. In ah, caía no rio Tame, Tamiza. And the people, e as pessoas tão, bebiam dessa água do rio Tamiza, que era cheia de esgoto. And the people in London were drinking that water. E as pessoas de Londres bebiam dessa água do esgoto. No wonder disease was out of control. Não há de se admirar que as doenças estavam Fora de controle. But you know what the princes will tell you? Mas sabe o que os príncipes vão dizer para vocês? The princes will tell you it's because of vaccination. Ai, mas é porque é por causa da vacina. Put não not your, put not your trust in the princes. Não deposite sua confiança em príncipes. It's actually simpler than that. É muito mais simples do que isso. Those childhood illnesses and the adult illnesses stopped because of Florence Nightingale. Aquelas doenças que ocasionavam com as crianças e as doenças aos adultos pararam por causa de Florence Nightingale. Well, how come she knew all this and the doctors didn't? E como que ela conhecia todas essas coisas e os médicos não? She read the Bible. Ela lia a Bíblia. And if you read in the little book Ministry of Healing, e se você lê no livro Ciência do Bom Viver, Ellen White has a chapter called Cleanliness Amongst the Israelites. Ela é mais tem um capítulo que se chama lim, é, limpeza ou pureza entre os israelitas. And she shows that when Moses was in the desert for 40 years, e ela mostra que quando Moisés estava no deserto por 40 anos, esteve lá, with millions of people, com milhões de pessoas, God gave Moses strict cleanliness rules. Deus deu a Moisés regras estritas de limpeza. And there's no record of any illness in that refugee camp. E não há registro de qualquer doença naquele acampamento de refugiados. Se alguém quisesse ir ao banheiro, você tinha que sair do acampamento, cavar o um buraco e ninguém ia saber disso. And if someone died, and by the way, the only deaths were old age. E se alguém morresse, a propósito, as mortes que ocorreriam eram por idade avançada mesmo. If someone died, they... They had to be taken out of the camp and buried in a big, deep hole. E essa pessoa morta teria que ser levada para fora do campo e ser enterrada numa cova bem profunda. But the people that carried the dead body out of the camp couldn't return to the camp for three days. E as pessoas que levaram o corpo morto até lá fora do acampamento deveriam permanecer ali por três dias para só então retornar. Before they returned to camp, they had to wash their bodies, wash their clothes. E antes de retornar, tinham que lavar o corpo e lavar as roupas. Can you see why God made it so? Será por que Deus fez essas coisas? Because the ultimate cell damage is death of the body. Porque a, a, o clímax de danos celulares é a morte do corpo. And when the death of the body happens, these microorganisms are, are there to clean up. 
quando a amostra do corpo ocorre, esses micro-organismos, que são a equipe de limpeza. And I think we all know there's bad fumes, toxic fumes coming off this. A gente sabe que há toxinas, né, que vêm desses micro-organismos. So an important part of understanding how the body works. É uma parte muito importante de entender como o corpo funciona. Is to understand the cycle of life. É entender o ciclo da vida. Is to understand the true role these microbes have in disease. Entender o verdadeiro papel desses microrganismos é, no tocante às doenças. Louis Pasteur made the theory famous. Louis Pasteur tornou essa teoria muito famosa. Germs cause diseases. Os germes causam doenças. Florence Nightingale commented on his theory. Florence Nightingale comentou acerca de suas teorias. She said, "This is the theory of a man of a very unstable mind." Ela disse, "Essa é a teoria de um homem de uma mente muito instável." And anyone who believes it is equally unstable. E qualquer um que creia nela também é igualmente de mente instável. Germs don't cause disease; they're the result. Os germes não causam as doenças, eles são resultado delas. Florence Nightingale knew because of her experience. Florence Nightingale sabia disso por causa da experiência dela. Keep the body clean, keep the house clean, and there's nothing for these guys to eat. Mantenha o seu corpo limpo, a casa limpa, e não tem nada para esse pessoal aqui comer. And that's why. E é por isso. These two days while you are juicing. Que esses dois dias que vocês estão em sucos. Rejoice. Alegre-se. Your body is having a great detox. O seu corpo está tendo um grande detox. Clean the house. Limpem a casa. We can't promise you it will be totally clean. Não dá para prometer para vocês que vocês vão estar totalmente limpas. But the process will have begun. Mas o processo terá começado. At the time of Louis Pasteur. Na época de Louis Pasteur. There was a contemporary. Havia um contemporâneo seu. Because Pasteur is a Frenchman. Porque Pasteur é francês, era francês. And there was a contemporary named Antoine Bouchon. E havia um contemporâneo dele, conhecido como Antoine Bouchon. And Antoine Bouchon. Antoine Bouchon. He believed that germs don't cause disease. Ele cria, ele cria que os germes não causam doenças, e sim são um resultado delas. One day he got a cat, a dead cat. Um dia ele pegou um gato morto. He wrapped it in an airtight container. E ele colocou isso num recipiente hermeticamente fechado. He left it for four months. E deixou ali por quatro meses. When he opened the container, it was full of dust. Ao abrir o recipiente, estava cheio de pó. Now, in Australia, if a cat dies in the bush, ah, na Austrália, quando um gato morre ali na, no mato, the kookaburras have a nibble, the dingoes have a nibble. Uh, oh, oh, os abutres, os urubus, né, vão lá e pegam um pedacinho. Todos os animais predadores. Australian wildlife, yeah. yeah. And the, the blowfly lays maggots. The blowflies. Uh, as, 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 as moscas depositam ali suas larvas. The worms come up, the dung beetles come up. E aí, uh, what comes up? Dung beetles. <risos> Começam a surgir os animaizinhos. Um... É, é, as larvinhas começam a sair. Little creepy crawlers. Yeah. Essas lagartinhas bem nojentas. And they are all part of bringing matter back to dust. E todos esses animaizinhos assim fazem parte desse ciclo de trazer a matéria. A morte, né? They speed up the process. Eles aceleram o processo. And we're glad they do. E que bom que eles fazem isso, né? But with Antoine Bourgeon, there were none of those vultures or predators to help bring cat back to dust. Mas com Antoine Bourgeon, no experimento dele, não havia esses predadores, esses animais que vieram para ajudar a acelerar o processo. So the question now is asked: for What brought cat? A pergunta do experimento dele é o que fez com que o gato se transformasse em pó? The microorganisms that were integral part of living running cat. Os microorganismos já eram uma parte integral do gato vivo. Upon death of the organism. E mediante a morte desse organismo do gato. They took their sort of clothes off, so to speak, and put their rubber gloves and apron on and became the cleanup team. É como se eles tivessem tirado o uniforme de microorganismos que causam vida para colocar o avental 
dos limpadores, né? Dos, dos coletores. À medida que muda o ambiente, eles mudam de função. As the environment changed, they changed again until the matter was brought back to dust. E tornam-se a mudar de função até que a matéria se transforma em pó. We change roles. Nós mudamos de função também. Sometimes I'm mother, sometimes I'm grandmother. Às vezes eu sou uma mãe, às vezes eu sou uma avó. Sometimes I'm gardener, sometimes I'm cook. Às vezes eu sou uma jardineira, às vezes eu sou uma cozinheira. Sometimes I'm cleaner, sometimes I'm writer. Às vezes eu sou um, eu sou uma faxineira, às vezes eu sou uma escritora. E eu não me visto assim quando eu vou lá para a horta. E eu não me visto assim há duas semanas atrás quando eu estava com oito graus Celsius lá nos Estados Unidos. E não me visto assim da maneira como eu estava hoje de manhã, por exemplo, nadando. We change roles. Nós mudamos de função. The microorganisms change roles. Os microorganismos mudam de função. And they change roles according to the environment. E eles mudam de função conforme o ambiente. As the cycle of life shows. Como mostra o ciclo de vida. Antoine Bouchon got the dust from the dead cat. Antoine Bouchon pegou o pó do gato morto. He put it under his microscope. It was alive. Colocou nas lentes, sob as lentes do microscópio. E o microscópio estava vivo. With microorganisms. Cheio de microorganismos. And this is why we have the compost bin. E é por isso que nós temos a caixa de compostagem. I have three compost bins at home. Eu tenho três caixas de compostagem lá em casa. One I'm adding to. Um, one I'm adding. Adding, adding to it. Ah, uma eu estou acrescentando, eu coloco a caixa que eu alimento. Next one is sitting. A outra fica lá repousando em descanso. Waiting for the microorganisms to bring matter back to dust. Aguardando que os microorganismos tragam a matéria de volta ao pó. And the third one, I'm digging it and I'm putting it into my garden. E a terceira é a da qual eu recolho e coloco no meu jardim. And I know it's ready because tomato plants, pumpkin plants start growing out of it. E eu sei que está funcionando porque os tomates, os as as abóboras, elas começam a crescer. So when I put the compost into my garden, into the soil, what am I putting into my soil? Quando eu coloco a compostagem, o resultado final dela no meu solo, o que é que eu estou acrescentando ao solo? Microorganisms. Now they play another role. Eles desempenham outro papel. They are responsible for the breakdown of the minerals. Eles são responsáveis pela quebra dos minerais. Aren't you glad we don't have to eat dirt to get minerals? Você não é feliz que a gente não tem que comer terra para ter mineral? We eat the green leaves. A gente come as folhas verdes. And these microorganisms they break down the minerals in the soil and make them available for the e esses microorganismos quebram os minerais do solo para que se tornem disponíveis para nós por meio das folhas verdes. They are responsible for the absorption of the minerals out of the soil and into the plant. E eles são responsáveis pela absorção dos minerais do solo para a planta. They protect the plant against harmful pathogens. E eles protegem a planta contra os patógenos nocivos. And they nourish the plant. E eles nutrem a planta. And the plant knows it needs those microorganisms. E a planta sabe que precisa desses microorganismos. So 50% of the fuel that it makes from photosynthesis. 50% do combustível que compõe a fotossíntese. It sends back down to the roots to feed the microorganisms. É enviado de volta às raízes que alimentam os microorganismos. It's almost as if the plant says Please stay and feed you well. É como se a planta dissesse assim: fiquem por aqui, eu alimento vocês. Because that plant knows it needs those microorganisms for this benefit. Porque a planta sabe que precisa desses microorganismos para obter esses benefícios. Now I'm going to take it somewhere you may never have taken it before. Agora eu vou levar vocês a um lugar que eu acho que vocês nunca foram aí. Lining our gastrointestinal tract are villi. O revestimento do nosso trato gastrointestinal são essas vilosidades. Like e 
essas fibrosidades são como as raízes da planta. And when we are born, we are literally showered with our mother's microorganisms. E quando nós nascemos, é como se nós recebêssemos um banho de microorganismos por meio da nossa mãe ao nascer. And those microorganisms line the gut. E esses microorganismos revestem a o intestino. These microorganisms play the same role that they play in the soil. E eles desempenham a mesma função que desempenham aqui no solo. They're responsible for the final breakdown of our foods. Eles são responsáveis pela quebra final, a fragmentação dos nossos alimentos. They're responsible for the absorption of the food out of the gut and into the blood. São responsáveis pela absorção dos alimentos do intestino para a corrente sanguínea. These microorganisms protect the blood from any harmful pathogens that might be in the gut. Eles também protegem uh, o sangue de quaisquer uh, patógenos nocivos que possam vir a estar aqui no intestino. So, so these microorganisms they nourish the cells that lie in the gut. E eles também nutrem as células que revestem o intestino. My aim is to show you that the microorganisms are not the enemy. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês que os microorganismos não são os inimigos. Eles são parte essencial do corpo humano vivo. Mas sempre que ocorre um dano celular, sempre que há resíduos sendo acumulados no corpo, Then these microorganisms change role to start cleaning up the waste. Esses bons microorganismos mudam de função para começar a limpar os resíduos. Germs don't cause disease. Os germes não causam doenças. They're the result of unhealthy conditions. Eles são os resultado, o resultado de condições de saúde. Florence Nightingale cleaned up the hospital so there was nothing for these guys to eat. Florence Nightingale ele fez uma faxina completa no hospital e não havia mais nada que esses sujeitinhos aqui pudessem comer. Here at the health retreat, we're aiming to help your body clean. E aqui no nosso recanto nós estamos buscando fazer com que seu organismo esteja limpo. If these are active in the body, we need to ask why. Se esses seres estão na ativa dentro do corpo, a gente deve se perguntar por quê. In 2020, the whole world shut down because of a germ. Em 2020, o mundo inteiro se fechou por causa de um germe. Since 2020, have you discovered not to put your trust in princes? Desde 2020, yeah. você já descobriu que não devemos depositar nossa confiança nos príncipes? And any government that comes in with mandates? E qualquer governo que venha aqui com, man, com decretos? Forcing you to do something? Forçando você a fazer alguma coisa? That is not the voice of God. Isso não é a voz de Deus. Because God gave me the authority over my body. Porque Deus me deu autoridade sobre o meu corpo. And so it is my right to say no, thank you very much. E é meu direito dizer não, muito obrigado. I do not want that in my body. Eu não quero isso no meu corpo. Let's have a break. Vamos fazer um intervalo, uma pausa. We'll have a five minute break. Cinco minutinhos de intervalo. I noticed that it is half past nine. Eu sei que já, está, já é nove e vinte, um pouquinho mais. It's actually not quite half past nine. So we'll come back at half past nine, which I don't know whether you're saying that. We'll come back at what time? Half past nine, uh, nine thirty. Nine thirty, yeah. Uh, nove e meia a gente volta. So please have a break. Seven times. <laughs> Welcome back, everyone. Bem-vindos de volta. It's an exciting thing studying the human body, isn't it? É muito animador a gente estudar o corpo humano, não é mesmo? And I'd like to suggest it's one of the most important branches of education. E eu gostaria de sugerir a vocês que é um dos ramos mais importantes da educação. But surely one of the most neglected. E certamente um dos mais negligenciados. And you will be, be understanding the proverb I started with. E você vai começar a entender o provérbio com o qual eu comecei. Proverbs 14, verse 6. Provérbios 14, verso 6. In fact, Proverbs 14, verse 6, it starts with a scorner seeketh wisdom and understandeth not. 
14, verso 6, diz o seguinte, o escarnecedor busca sabedoria e não a acha. But knowledge is easy to him that understands. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. My aim is to give you knowledge so that you have that understanding. Ah, o meu objetivo aqui é fornecer a vocês o conhecimento para que vocês tenham And esse entendimento. Have, when you have that understanding, you automatically have the knowledge on what to do. Ao ter o entendimento, você agora já tem o conhecimento do que fazer. I believe that God meant for each one of us to be our own doctor. Eu creio que Deus sempre quis que cada um fosse o seu próprio médico. Porque só você sabe como você se sente, o que você, o que está acontecendo com você. E só você sabe o que funciona e o que não funciona no seu próprio organismo. Já foram algum médico que não lhe dava ouvidos? Don't be that doctor. Não seja esse tipo de médico para si mesmo. When the body speaks, you must listen. Quando o corpo fala, você precisa ouvir. Um homem disse para mim ontem à noite: Você pode fazer alguma coisa com o meu joelho? Eu tenho que fazer uma operação. So what's the first thing I do? A primeira coisa que eu faço? Why is the knee sore? Por que, que o seu joelho está inflamado? Oh, I, uh, tá inchado. He, he, Fell and, uh, split a muscle. Uh, ele caiu e, e como que dividiu o um músculo. I hear that. Ouvi isso. But then I investigated more. Mas eu fui investigar um pouquinho mais. He keeps working so that at the end of the day it's blown up like a balloon. Ele continua trabalhando, então no final do dia isso aqui está inchado parece um balão. Has he listened to his body? Será que ele está ouvindo o seu organismo? I said you can't do that. Você não pode fazer isso. You're, you're causing irreparable damage. Você está causando um dano irreparável. When the body says stop, we must stop. Quando o corpo diz pare, a gente deve parar. And I have discovered it's not so much the injury that people are suffering from years later. Eu já descobri que não é tanto a lesão que as pessoas sofrem que, preju que as prejudica. É que as pessoas não permitem que o corpo cure. The body will heal itself if you give it the right o corpo vai se curar se você der a ele as condições adequadas. When I was a little girl, Quando eu era uma menininha, and it was winter time, e era inverno, eu sempre tive bronquitis. Eu sempre tive bronquite. It's like a, a bad cough. É como uma tosse ruim. And I would cough up yellow lumps. E eu expelia, eu tossia aqueles o muco já amarelado. What's the yellow? O que, que é o amarelo? It's it's a bacteria. É uma bactéria. And what's the bacteria doing? E o que, é que essa bactéria está fazendo? The bacteria is cleaning up waste in my lungs. Ela está limpando os resíduos nos meus pulmões. So then the, then the next question arises, why is the waste in my lungs? A pergunta que se segue é, por que é que tem resíduos nos meus pulmões? I didn't know then, and my parents didn't know then. Eu não sabia disso naquela época, nem meus pais. But I had an allergy to the milk. Mas eu tinha alergia a leite. And because I had the allergy to the milk, e por ter alergia ao leite, there would be excess mucus all the time in my respiratory. É, no meu trato respiratório sempre havia um excesso de muco o tempo inteiro. And then eventually I would get a cold. E por fim eu pegava um resfriado. And the cold, the cold would go to my lungs. E uh, entrava ia, ia até os pulmões. And there's only one way to get the waste up, and that's to cough it out. E só tinha uma maneira de tirar todos esses resíduos de mim, era tossindo. And my mother would take me to the doctor. E meu pai e minha mãe me levavam ao médico. And he would say she has an infection. E ele dizia ela tem uma infecção. I didn't have an infection. Eu tinha uma infecção. My lungs were just doing a house clean. Meus pulmões estavam fazendo uma faxina. And it had to do a house clean because I was eating food I was allergic to. E ele tinha que fazer essa faxina porque eu ingeria alimentos que eu não deveria, eu era alérgica a eles. And what did the doctor give me? 
antibiótico. E o médico me dava o quê? Um antibiótico. What's an antibody? O que é, que é um antibiótico? Notice what the word means against life. É algo que é contra a vida, bio. And if we're living organisms, we have to get away from the kill mentality. Então, se nós somos organismos vivos, a gente tem que se afastar dessa mentalidade de matança. What drugs do? They say, get out of my, my way. I got a job to do. Kill. Sabe o que as drogas fazem? Eles saem da minha frente porque a minha função é, é matar. And you know what they kill? E sabe o que eles matam? The good and the bad alike. Tanto os bons quanto os maus. In fact, one writer said, taking an antibiotic is like dropping an atomic bomb in the gut. Um escritor disse que tomar antibiótico é como se fosse colocar uma bomba atômica dentro do organismo. What did the atomic bomb kill? O que é que a bomba atômica mata? Everything. Tudo. Good and bad alike. Bons e maus. We need to know how the body works. A gente precisa ver como o corpo funciona. To know how the body heals. Saber como o corpo se cura. And then work with that process, not against it. E trabalhar com esse processo e não contra ele. So where did an antibody come from? De onde vem? De onde vieram os antibióticos? 1929, Alexander Fleming. 1929, Alexander Fleming. He's growing bacteria in his laboratory. Está lá cultivando as bactérias em seu laboratório. And one morning he came in and it was all dead. E certa manhã ele chegou ali e todas estavam mortas. And he knew Newton's third law of motion to every action is an equal and an opposite reaction. Ele conhecia a terceira lei da dinâmica de Newton que para cada ação tem uma reação com força e direção contrária. He began to investigate why his bacteria was dead. E ele começou a investigar por que as bactérias dele estavam mortas. Nothing in the laboratory could have done it. Nada no laboratório poderia ter feito isso. There was an open window and the sun's rays were coming in. Havia uma janela aberta e os raios solares estavam entrando por ali. And on the sun's rays there was a heavy dust. E nesses raios solares conseguia se ver uma, uma poeira pesada. So he investigated where this dust was coming from. Ele começou a investigar de onde vinha essa poeira. And on the next story there was an open window. E no andar de cima tinha uma janela aberta. And in the open window there was a plate of fruit with a moldy orange on it. E havia ali um prato de frutas nessa janela aberta com uma laranja mofada. The dust from the orange was coming down and landing on his bacteria and killing it. O pozinho, os resíduos da laranja mofada estavam aterrizando bem ali uh, nas bactérias e as matou. The mold he called penicillium. Uh, ao, ao mofo ele chamou de penicilina. The mold waste he called penicillic acid. E aos resíduos do mofo ele chamou de ácido penicílico. And the penicillic acid is the penicillin that we know today. E o ácido penicílico é a penicilina, como nós a conhecemos hoje em dia. So Eles ficaram tão empolgados pela descoberta da penicilina que testaram centenas de diferentes resíduos de mofo e 80% desses resíduos mataram os ratos onde ela foi testada. Você vê, quando alguém põe Penicillin into their body, they're putting in mold waste. Quando alguém coloca penicilina no seu corpo, eles estão inserindo no seu corpo a uh, resíduos de mofo. I'm not against antibiotics. Eu não sou contra os antibióticos. But they should be kept only to save a life. Mas eles só devem ser usados somente quando for para salvar a vida. And we have an old saying, it's called nip it in the bud. A gente tem um... <laughs> It's de cortar o mal pela raiz. É de cortar o mal pela raiz, é. Tem um ditado conhecido como corte mal pela raiz. Now, if everyone knew what to do as soon as there's a problem, se todo mundo soubesse o que fazer logo que tivesse o problema surgisse, they would come in and deal with it before it got big. Ah, as pessoas chegariam, chegariam lá e lidariam com esse problema muito antes de esse problema se tornar um problemão. But most people don't know what to do. Mas a maioria das pessoas não sabe o que fazer. So it gets big. E aí vai crescendo. Then it threatens the life. E aí isso começa já a ameaçar a vida da pessoa. And absolutely then an antibiotic can save a life. E com certeza um antibiótico pode salvar a vida. I raised eight children with, without antibiotics. Eu, eu, eu cresci, né? Criei. 
Criei oito filhos sem antibióticos. And the good news is they're all still alive. E as boas novas é que todos ainda permanecem vivos. The body's designed to heal itself. O corpo foi projetado para curar a saúde. It just needs the right conditions. Ele só precisa das condições adequadas. And the fact is that drugs never cure diseases. O fato é que as drogas nunca curam doenças. The body and the body alone is the effective healer. O corpo e somente ele é o médico eficaz. In a crisis, a drug can save a life. Numa crise, uma droga pode salvar a vida. But that's in a Mas isso é numa crise. And we many when the were e a gente lidou com muitas crises quando meus filhos eram menores. And of the I gained, we the drugs. E pelo conhecimento que eu obtive, Tive, é, lidamos com essas crises sem recorrer a drogas. Ago, Mas 11 semanas atrás, beach, estava com meu net, meus netos na praia. We were walking on the rocks. A gente estava andando pelas pedrinhas. My foot went onto a slippery area. My feet went up and I landed on my wrist. Ah, meu pé deslizou numa pedra, resvalou e eu caí por cima do meu pulso. It was extremely painful. Doeu bastante. And the pain did not subside. Parecia que a dor não diminuía. And when I looked at the wrist, it was a very strange shape. E quando eu olhei para o meu pulso, estava num formato bem estranho. And I knew this was beyond my capabilities. E eu sabia que isso aqui estava além das minhas capacidades. And the X-ray revealed that the radius was totally broken and out of alignment. E o raio-x revelou que o rádio estava totalmente quebrado e fora de alinhamento. And the ulna was fractured too. E o que é que estava fraturado? A ulna também estava fra... fraturada. The other bone. É. Now that intense pain that didn't ease was telling me there's something really serious here. Essa dor intensa estava me dizendo que havia alguma coisa muito séria acontecendo. You gotta listen. You gotta listen to the body. A gente está ouvindo o corpo. And I did take a pain pill. E eu tomei um analgésico. It was so painful. Eu estava muito dolorido. And I'm glad for the painkiller that numbed my arm. E eu agradeço a Deus pelo analgésico que paralisou assim o meu braço. And allowed the orthopedic surgeon to pull it back into place. E permitiu com que o cirurgião ortopédico colocasse no local certo. I said to him, we're praying for you. <risos> eu disse, ah, ele estava orando por mim. And the x-ray showed, well, the surgeon said, pretty good. E o cirurgião disse, agora sim, está no lugar certo. You know when that bone was in alignment? Sabe quando aquele uh, osso estava alinhado? I had no more pain. Eu já não tinha mais dor. Can you see that you've got to listen? Dá para ver que você tem que escutar o seu corpo? Ah, o osso já está curado agora, mas eu vou partilhar com vocês o que foi que eu fiz mais tarde. But I had to mas eu precisei dar ouvidos ao meu corpo. Now, when I got the off about four weeks ago, Quando eu tirei o gesso há umas quatro semanas, I could not bend my eu não conseguia dobrar meus dedos. Now they can go that far. Agora eles vão até aqui. No more. Mas mais do que isso não. I'm listening. Eu estou ouvindo. I'm listening. It's very important to listen. É muito importante dar ouvidos ao seu corpo. And our aim here at the retreat. E nosso objetivo aqui nesse nessa clínica. Is to teach you what to do when things happen. É ensinar você o que fazer quando essas coisas acontecem. Antibiotics, most of them, the people take are unnecessary. A maioria dos antibióticos que as pessoas tomam são desnecessários. And when someone puts an antibiotic in, in their body, e quando alguém ingere um antibiótico no corpo, they're putting in a mild waste. Eles estão inserindo resíduos de mofo. And, and science today is showing the link between mold and disease. E hoje em dia a ciência está mostrando a conexão que há entre o mofo e as doenças. Science is even linking mold with cancer. Ela inclusive está conectando o mofo ao câncer. 
So what does cancer love and what does cancer hate? O que é que o cancer ama e o que é que o cancer odeia? It loves high glucose. Ele ama altas taxas de glu glucose. In fact, it can choose 15 times the glucose of any other cell. Ele consegue extrair 15 times the glucose. Uh, 15 vezes a glicose da célula. It loves low oxygen. Ama baixas taxas de oxigênio. And it also loves an acid environment. E também ama um ambiente ácido. Later in the week we'll be discussing in detail the acid alkaline balance. Uh, mais adiante na semana vamos discutir sobre esse equilíbrio ácido alcalino. What does cancer hate? O que é que o câncer odeia? It hates low glucose. Odeia baixos níveis de açúcar. Because when you when you're not feeding high glucose to cancer cells, they self-destruct. Porque quando você não está dando açúcar para para as células cancerígenas, elas se destroem por si mesmas. Se autodestroem. Cancer cannot live in the presence of oxygen. O câncer não consegue viver na presença de oxigênio. Aren't you glad we're on a mountain top with the purest of air? Você não fica feliz de estar aqui no topo da montanha com esse ar puro que temos. And this morning you went on an exercise program which increases the oxygen content in your body. E hoje de manhã você fez um programa de exercícios que aumentou o conteúdo de oxigênio no seu corpo. And every juice that we give you here is an alkaline juice. E todo suco que nós administramos aqui é um suco alcalino. And we've seen many people here. E temos visto muita gente se curar from, from many diseases, de muitas doenças, including cancer, inclusive câncer, by creating a condition in their body low glucose, high oxygen, alkaline. Ao criar uma condição no corpo com baixos níveis de açúcar, altos níveis de oxigênio e um ambiente alcalino. You can have a yeast presence in your body and not have cancer. Você pode ter uma presença de levedura ou no seu corpo e não ter câncer. But it can certainly develop to that if it's given the right condition. Mas certamente pode se desenvolver ao câncer se essas condições forem dadas. So the million dollar, so the million dollar question is how do we get yeast or fungus out of the body? A pergunta de um milhão de dólares é como que a gente elimina a levedura ou os fungos do corpo? One, we have to starve it. Um, precisamos deixá-los famintos. <risos> How do we starve it? Como que nós deixamos esses micro-organismos famintos? Low glucose foods. Alimentos com baixos índices de açúcar. My book, Self Heal by Design, which is now in Portuguese. Meu livro projetado para se curar, que já está em português. <risos> Entra em detalhes sobre como você pode fazer isso. So I'm just touching on it now. Eu só estou tocando em alguns pontos aqui. So how we solve the fungus? Como que nós deixamos os fungos famintos? Is a very low glucose diet. Uma dieta com baixos taxas, baixos níveis de açúcar. So if someone has a yeast presence in their body. Se alguém tem presença de leveduras no corpo. And a good way to know is your tongue. E uma boa maneira de saber é a sua língua. Muita gente depois dessa palestra vai para o banheiro para olhar a sua língua, como é que está. The tongue should be pink from the tip to the back. A tonga deve ser... Ah, tonga. <risos> a língua deve ser rosada desde a pontinha até o final. Now at the moment you're detoxing, so waste will come out of your tongue. Uh, no momento vocês estão passando por um detox e haverá toxinas saindo da sua língua. Normal. If you can scrape the white off your tongue, it's not fungus. Se você consegue escovar a parte branca da sua língua, isso não é fungo. But if that white at the back of your tongue remains, then it's fungus parts. Mas se esse branquinho ainda permanece lá no fundo da língua, ainda são os fungos que permanecem ali. And the yeast or fungus presence in the body can manifest itself in many ways. E a presença de levedura ou fungos no seu corpo, eles podem se manifestar de diversas formas. And so when someone has a yeast presence in their body, quando alguém tem presença de levedura no corpo, they might choose to have a diet that is very low in fruit. Eles podem escolher fazer uma dieta uh, com menos frutas, baixo em frutas. So they might choose just to eat grapefruit. Talvez uh, comer só, aqui não é muito bem, toronja. 
They might choose to eat a high vegetable diet. Há uma dieta alta em vegetais, which is definitely low in sugars. Que realmente tem poucos níveis de açúcar. And tomorrow when we look at the liver, e amanhã quando falarmos sobre o fígado, I will show you that a high carbohydrate diet can release too many sugars. Ah, uh, eu vou mostrar para vocês que uma dieta com altos níveis de carboidratos pode liberar também muitos açúcares. But if someone has cancer, mas se alguém tem câncer, they may choose to have no fruit at all for six weeks. Talvez por seis semanas elas escolham não ter nenhuma fruta, não ingerir nenhuma fruta. Very low grain or carbohydrate diet. E uma dieta com low carb, né? bem baixinha de carboidratos. So, lots of vegetables. Muitas verduras e vegetais. Legumes or beans. As leguminosas. Nuts and seeds. Feijões, uh, castanhas, sementes. So that's how you can start the fungus for cancer. É assim que você pode deixar o fungo ou o câncer faminto. It's also important to make sure the person has no exposure to mold or chemicals. Também é importante garantir que essa pessoa não tenha exposição a mofo ou a produtos químicos. Number two is kill. Número dois, uh, além de deixar faminto, matar. I do think we have to get away from the kill mentality. Eu sei que a gente tem que se livrar dessa mentalidade de matar. But there are herbs that will kill fungus and won't kill you. Mas há ervas que vão matar os fungos e não vão matar você. In Psalm 104, verse 14. Em Salmo 104, in verso 14. In the last section, the, the Bible says that God gave herbs for the service of man. Diz na última parte que Deus deu a verdura, as ervas, para o serviço do homem. And I love the way the Bible describes them. E eu amo a forma como a Bíblia descreve isso. Because the herbs came in and say, where would you like me? Porque essas verduras entram em cena e diz, onde você gostaria que eu atuasse? What would you like me to do? O que você gostaria que eu fizesse? The herbs come to serve us. As ervas, as verduras vêm para nos servir. And those herbs have the ability to kill the bad guys and not the good guys. E essas ervas têm a capacidade de matar os vilões, mas não os mocinhos. And my book lists a few. E o meu livro lista algumas delas. Garlic is a well-known one. Ah, uh, usar o alho é um bem conhecido. Also, olive leaf extract. That's another well-known one. Também um extrato one. de folhas de oliva. And de so, oliva. what we suggest is to alternate the different herbs. O que nós sugerimos é alternar diferentes ervas. For instance, two weeks on garlic. Duas semanas no, com alho. Two weeks on olive leaf extract. Duas semanas com o um extrato de folha de oliveira. Outra que talvez você conheça mais, que é da América do Sul. Is Oriaco. Oriaco. Oh. I translated that for you, but I forgot what it is. Pau d'arco. Ah, pau d'arco. É pau d'arco. Yeah, yeah. And yeah, that lady, that's the lady in Portuguese. That lady mentioned the plant chemical in the patch of. É o pau d'arco. Yeah. But see what we're doing here. Number one, we're turning the tap off. Number two, we're coming with the herbs that will kill. O que a gente está fazendo aqui é número um, a gente está fechando a torneira. Número dois, a gente chega, chega com as ervas para matar. And alkalize. E número três, alcalinizar. Alkalize with lots of vegetables, lots of dark green leafy. Alcalinizar com muitas verduras, com muitas folhas verdes escuras. See, the body will heal if you give it the right conditions. O vai segurar se você lhe proporcionar as condições adequadas. And we've seen people conquer cancer by just giving their body the right conditions. E nós temos visto pessoas vencer o câncer simplesmente ao dar ao corpo as devidas condições. Oxygen alkalizes. O oxigênio também alcaliniza. And in our retreat, we have a hyperbaric chamber. E no nosso retiro, no recanto, nós temos a, uma câmera hiperbárica. And the hyperbaric chamber floods the body with oxygen. E essa câmera hiperbárica inunda o corpo de oxigênio. And so when I was at home with my broken arm, e quando eu estava lá em casa com o meu braço quebrado, 
I went into the hyperbaric chamber for an hour several times to boost oxygen. Eu entrava na câmara hiperbárica várias vezes por uma hora para adicionar o oxigênio no meu corpo. I knew from the doctor's comment that it wasn't perfect this arm. Eu sabia pelo comentário do médico que esse braço já não estava mais perfeito. He said pretty good. Ele disse That was enough tá for bom. That was enough for me because I knew that I could go home and give it all the right conditions. E já era suficiente para mim porque eu sabia que eu podia voltar para casa e dar ao meu braço as condições adequadas. Give me another month and the fingers will touch the palm of my hand. Me dê mais um mês e os dedinhos já vão tocar na palma da mão. And that's another thing people don't give the body. E é outra coisa que as pessoas não dão ao corpo. It's called time. Chama-se tempo. Rome wasn't built in a day. Ninguém, Roma não foi construída num dia. My daughter, when she was about five, she said, "Mom, I'm going to grow up in a minute." <laughs> Minha filha, quando tinha cinco anos, disse, "Mamãe, eu vou crescer num minuto." Now we know she didn't grow up in a minute. Sabemos que ela não se tornou adulta num minuto. It takes more than a minute to grow. Leva muito mais de um minuto para crescer. It takes more than a minute to heal. E leva mais de um minuto para se curar. I would like this arm to be healed in a minute. Eu queria que esse braço tivesse curado em um minuto. But it took, but it still take more than a minute. Mas está levando bem mais que isso. So the time factor is important. O fator tempo é importante. Many people get impatient and rush in and go for the drugs before they've given the body time to heal. Muitas pessoas se impacientam e correm as drogas antes de dar ao corpo tempo para se curar. And remember, the drugs never Never heal, they just mask the symptoms. E lembrem-se, as drogas nunca, jamais curam, elas simplesmente mascaram os sintomas. The other thing that we do is sodium bicarbonate wraps. Outra coisa que a gente faz são envoltórios de bicarbonato de sódio. Now the reason we do sodium bicarbonate wraps is because it's the ultimate alkalizer. O motivo pelo qual nós usamos esses envoltórios de bicarbonato de sódio é porque eles são grandes alcalinizadores. Se você colocar no Google meu nome, você vai me ver uh, demonstrando isso em alguns vídeos. It's quite an involved treatment. Uh, it's quite an involved. É, é um tratamento intense. intenso. Takes a couple of uh, attendees to be able to do it. Precisa de alguns ajudantes para que você consiga fazer. It's wrapping the whole body in hot towels that are infused with sodium bicarbonate. Resume-se a envolver pessoas em toalhas quentes uh, embebidas em bicarbonato de sódio. Traditionally, women always use sodium bicarbonate to clean a mold bathroom. Uh, tradicionalmente, as mulheres sempre usaram bicarbonato de sódio para limpar um banheiro mofado. Gardeners would also spray plants that had mold on them with sodium bicarbonate. Plantas que têm mofo nelas, os, os, os jardineiros, não, é, os agricultores, os agrônomos, pulverizam os bicarbonato de sódio nelas. Our stomach lining releases sodium bicarbonate to stop the acid going through the main. O revestimento estomacal também libera a bicarbonato de sódio. Sodium bicarbonate wraps don't cure cancer. Os, esses envoltórios de bicarbonato de sódio não curam o câncer. The body is what heals it. É o corpo que o cura. And this is part of the conditions to give the body for healing. Isso é parte das condições que nós damos ao corpo para que ele se cure. So if someone comes to us with cancer, então, se alguém chega até nós com câncer, We say we've seen three outcomes. eu digo, nós já temos visto três resultados. For some people, the last days are made more comfortable. Para algumas pessoas, os últimos dias são mais confortáveis. For some people, six months goes to six years. Para algumas pessoas, seis meses uh, chegam até seis anos. And for some people, we see a turn. E para algumas pessoas, nós vemos uma reviravolta. But I think you'll agree with me, no matter what stage, they're all pluses. Mas, independentemente de qual estágio, todos são positivos. We live in an incredible body with an inbuilt ability to heal. Nós vivemos num corpo incrível, com uma capacidade é, inata de se curar. And it will heal if you give it the right conditions. E ele vai se curar se nós proporcionarmos as condições corretas. 
The lady said to me, Barbara, have you seen the recent research in America? A uma senhora veio para mim e me perguntou, Bárbara, você já ouviu falar das últimas pesquisas nos Estados Unidos? Eles descobriram que o câncer não pode existir na presença de oxigênio. E que o câncer, as células cancerígenas, estão cons consomem 50% mais de glicose do que as outras células. I said, well, I'm glad researching that. Eu disse, que bom que eles estão pesquisando essas coisas. Mas você sabia que em 1940, Dr. Otto Warburg, Mas você sabia que em 1940, o Dr. Otto Warburg He got a Nobel Prize for discovering that. Ele ganhou um prêmio Nobel por descobrir essas coisas. I've also quoted that in my book. Isso também está citado no meu livro. Did, did you notice the time? Já perceberam o tempo, 1900? Ah, uh, but this is 80 years ago. 80 anos atrás. 1942, I think it was. 1942, eu acho que era isso. And they're only just now. E só agora. Research. Estou pesquisando essas coisas. We already know this. Nós já sabemos disso. As the body heals, à medida que o corpo se cura, it can heal, you've got to clean the house. antes de poder se curar, você precisa limpar a casa. Ninguém vai entrar numa casa velha e começar a pintar uma parede suja. Before restoration or regeneration can happen, we've got to clean the house. Antes da restauração ou a regeneração acontecer, nós precisamos limpar a casa. And that's exactly what your body is doing now. É exatamente o que o corpo de vocês está fazendo agora. And that's why this program is often called a cleanse or a detox. E é por isso que esse programa se chama geralmente de uma purificação, um detox, uma limpeza. Now, as the body cleans house, it's time to get rid of the waste. E à medida que o corpo limpa a casa, é hora de eliminar os resíduos. There's no use to sweep the floor and leave all the dust at the door. Não faz sentido varrer todo o chão e deixar o conjunto de poeirinha ali no chão. You got to get rid of the waste. Precisa eliminar. And we have four main organs of elimination. E há quatro órgãos principais de eliminação de resíduos. One is your skin. Primeiro, a sua pele. And your skin has certain needs for it to be an effective organ of elimination. E ela tem algumas necessidades para se tornar um órgão de eliminação eficaz. It needs water. Precisa de água. And it needs water in and it needs water out. E precisa de água dentro, né? E água fora. How clean would your clothes be if you if you wash them in one cup of water? Ah. Uh, suas roupas ficariam muito limpas se você as lavasse com uma xícarazinha de água apenas. So it's very important for you to be drinking adequate water on the detox. E é muito importante que você tome água em quantidade adequada durante esse detox. Now, ideally, you should be having at least eight glasses of water a day. No mundo ideal, você deveria ter, tomar pelo menos oito copos de água por dia. And if you drink a glass of water between every juice, you will easily make up your eight glasses. E se você tomar um copo de água entre cada suco que você toma aqui, facilmente você vai chegar aos oito copos. So this is water in. Isso é água que entra. And we also need water out. Mas a gente também precisa água na parte externa. And I, por uh, fora. I água think you have a steam sauna this week. Eu acho que vocês vão ter uma sauna a hoje essa semana. That, that sweating, you're getting a lot of waste now. Com esse, essa sudoração, vocês estão eliminando muitos resíduos. We don't often think of the skin as an organ of elimination. Geralmente, nós não pensamos na pele como um órgão de eliminação. It's a very large surface area. Porque é, é uma... Trata-se de uma grande área de superfície aqui. And the morning exercise... E o exercício matinal. I'm sure you will perspire this morning. Eu tenho certeza que vocês estão inspirados essa manhã. Great way to get the water, the, the waste out. É uma grande maneira de eliminar esses resíduos. The skin also needs you to breathe. A, a pele também precisa que você respire. But before I go to breathe, one more thing about water. Mas antes de falar da respiração aqui, uma coisa mais sobre a água. Ideally, you should be having at least two showers a day. Idealmente, dois banhos por dia. While you're on the detox. 
enquanto está no detox. Because here in the world of Brazil, porque aqui no Brasil, you are throwing off a lot of waste and perspiring. More. Nesse calorzinho do Brasil, a gente está transpirando mais, eliminando mais. So please wash that waste away. Então, varra esses resíduos para fora. A lovely way is the pool. Yes. <laughs> Uma grande maneira também é fazer o cocôzinho. But I noticed there's a shower there. Mas eu já percebi que tem um, um, um chuveiro ali embaixo. It's a good idea if you're all sweaty from walk to have a shower to wash the main waste away and then dive in the pool. Ah, uma boa ideia é você está transpirando, vai lá, toma uma chuveirada e depois entra na piscina. So allow your body to breathe. Permita que seu corpo respire. By washing that waste away. Ao eliminar, lavar esse resíduo para fora. Do seu corpo. Also be careful of the fabric. Ah, tenha cuidado com o tecido que cobre a sua pele. And also be careful what you're putting on your skin. E com aquilo que você coloca sobre a pele. People say, Barbara, what skin cream do you use? Barbara, que creme você usa para a pele? I say, I don't. Eu disse, não, não uso nenhum. I don't. If you're eating well, your skin will be nourished. Se você está comendo bem, a sua pele será nutrida. But I do acknowledge that some people have been born with dry skin. Mas eu reconheço que algumas pessoas nasceram com pele mais ressecada. And then you're better to use a coconut oil-based cream. E o melhor é usar um creme à base de óleo de coco. And you will discover that the sun is not the enemy in the sky. E você vai descobrir que o sol não é o inimigo que está lá no céu. So please don't wear sunscreen. Então não use, por favor, protetor solar. Have you noticed it's full of chemicals? Já perceberam que é cheio de produtos químicos? So be careful what you're putting on your skin. Tenha cuidado com o que você coloca sobre a pele. On Wednesday we're going to look at the sun in more detail. Na quarta-feira vamos analisar, falar sobre o sol com mais detalhes. Also, exercise. Exercício. Exercise increases the circulation of the blood to the skin. O exercício aumenta a circulação sanguínea para a pele. So make sure you're doing several exercises a day. Então, certifique-se de fazer vários exercícios durante o dia. I think the nicest exercise in the middle of the day is swimming. Acho que o melhor exercício no meio do dia é nadar. So this is all to increase your skin's ability to throw off the waste. Então isso aqui é tudo para aumentar a capacidade de a sua pele eliminar resíduos. Another organ of elimination is the lungs. Outro órgão de eliminação são os pulmões. They need us to exercise every day. Ele também precisa que nós nos exercitemos todos os dias. It's not hard to get the lungs working here on this hilltop. Não é difícil fazer com que os pulmões funcionem aqui no topo da montanha. Because whether whether you go left or right, you've got a hill, isn't that right? Seja para a esquerda, seja para a direita, onde você for, você tem uma, uma colinazinha para subir ou descer. But to be able to get adequate oxygen, we need to breathe through our nose. Mas para você poder ter o oxigênio na quantidade adequada, precisamos respirar pelo nariz. We have our own personal air purifier. Nós temos o nosso purificador de ar pessoal. We have our own personal air conditioner. Temos o nosso ar condicionado pessoal. And so I have a challenge for you. Eu desafio o seguinte. Use only your nose. Só use o seu nariz. Mouth is for eating, drinking, laughing, talking. A boca é para comer, é para rir, é para conversar. Nose and nose alone is, is the one that balances the blood gases. O nariz e somente o nariz é quem faz o equilíbrio entre os gases. That pressurizes the air. Que pressuriza o ar. Making it perfect for our lungs. Tornando-o perfeito para os nossos pulmões. Warms the air, purifies the air and humidifies the air. Ele coloca o ar na temperatura correta, purifica, normaliza. Mouth does not do that. A boca não faz isso. <risos> to encourage their body to nose breathe, some people choose to tape up their mouth. Tem pessoas que para encorajar o nariz a respirar, colocam uma fita na boca. Now that's not tape like this. Não é essa fita assim também. It's a little bit of tape from under the nose to the chin. Ah, é uma fita pequenininha aqui, debaixo do nariz até o queixo. The lungs need water. Os pulmões precisam de água. 
And the lungs need something that is in abundance here, fresh air. E os pulmões precisam de água que é algo que é em abundância aqui, ar puro. The third organ of elimination are the kidneys. O terceiro órgão de eliminação são os rins. And the kidneys do a wonderful job at purifying the blood. E a grande função dos rins é purificar o sangue. The kidneys need us to exercise. Ele precisa que nós nos exercitemos. The kidneys need us to drink adequate water. Eles precisam que nós tomemos água and em the, condições adequadas. The kidneys need us to keep them warm. E to keep, to keep them warm. Warm. Oh, warm. Not cold. But the water? No. Um, to keep warm. warm. This area. Ah, e os rins precisam que nós mantenhamos essa área aquecida. I'm so glad to come here and have fans and not air conditioners. Estou muito feliz de entrar aqui e ver ventiladores e não ar condicionado. In this hot environment, when we are in air-conditioned rooms, the kidneys are chill. Nesse ambiente quente, se a gente estivesse em salas com ar condicionado, os rins podiam se esfriar. Make sure, sure they're always covered and they're always warm. É, vamos nos certificar que eles sempre estejam cobertos e aquecidos. Only microscopic waste can come out of these three organs. Somente resíduos microscópicos podem sair desses três órgãos. The largest pieces of waste comes out via the colon. A maior parte dos resíduos sai do colon. And have you noticed that the colon has a mind of its own? E já perceberam que o colon tem uma mente própria? If it goes too much and you tell it to stop, it won't. If it goes too much, you tell it to stop. It won't. É. Se vier muito e você disser para parar, você não tem como. And if it's not going enough and you tell it to go, it won't. E se não tem muito e você diz agora tem que sair, ele não sai. It has a mind of its own. Ele tem uma mente própria. So it needs gentle stimulation. Então precisa de um estímulo gentil, suave. Laughter is a great stimulant for the colon. O riso é um grande estimulante para o, o intestino. Relax. Relaxa. Another stimulant for the colon is water. Outro grande estimulante para o colon, para o intestino, é a água. Another stimulant for the colon is exercise. Outro é o exercício. And another stimulant for the colon is, is position. É a posição. Now, what do I mean by position? O que eu quero dizer com posição? Well, let me draw the throne. Eu vou desenhar aqui o trono. O trono de Deus. Here's the throne. Eis o trono. And the person here is doing their daily evacuation yeah. on the throne. E aqui a pessoa está fazendo a sua evacuação diária no trono de Deus. Now, the last part of the colon looks like this. A última parte do nosso intestino parece assim, com esse desenho. And the last part of the colon has a little muscle. E há um pequeno músculo nessa pequena parte, essa última parte. And the, this little muscle holds the last part of the colon up. E esse pequeno músculo uh, suspende um pouquinho essa última parte do intestino. And that muscle is still held up when the person is in the sitting position. E quando a pessoa está numa posição sentada como esta, esse músculo ainda sustenta uh, essa pequena última parte do intestino. If the person sits on the throne. With a stool in front. Mas se essa pessoa se senta no trono com um banquinho em frente a ela, and what this does is it mimics the squatting position. O que isso faz é imitar a posição acocorada de cócoras. Then the, that little muscle relaxes. E aí esse pequeno músculo relaxa. And the colon opens wide and evacuates with great ease. E o intestino se expande e evacua com muito mais facilidade. Now, if you don't have a stool in front of the, the uh, throne, se você não tem um banquinho em frente ao trono, ao vaso, there's another thing you can do. Tem outra coisa que você pode fazer. You can lean over. Você também pode se inclinar para frente. So these people here are both very happy. <risos> Essas pessoas aqui estão muito felizes. Because they're evacuating with greater ease. Porque estão evacuando com muito mais facilidade. Now this is called squatty potty. Isso se chama squatty potty é o é o 
o apoio de cócoras. And it sits around the base of the throat. E ele se encaixa perfeitamente à base do vaso sanitário. And these two edges are where you put your feet. E nessas duas pontas aqui você coloca os seus pés. Thus mimicking the squatting position. Imitando a posição de cócoras. And so there are a few tips to help your colon. Há algumas dicas para ajudar o seu intestino. Because your colon is eliminating the largest pieces of waste. Porque é um intestino que elimina a grande parte dos resíduos do corpo. The colon also needs fiber. O intestino também precisa de fibra. And we're not giving you any fiber for two and a half days. E nós não daremos a vocês nenhuma fibra por dois dias e meio. And so, so we offer you herbs. Viu? But we offer herbs. Nós oferecemos ervas. That will stimulate the colon to evacuate. Que vai estimular o intestino a evacuar. So if things stop. Então se as coisas pararem. Please come and see the staff. Venham falar conosco. We don't want you to overgo and we don't want you to undergo. A gente não quer que você faça exageradamente, mas também não retenha nós. We would like you to evacuate at least once a day. Queremos que você evacuasse pelo menos uma vez por dia. Maybe twice. Talvez duas. So please let the staff know if you need, need a little help in that area. Consulte toda a equipe de funcionários se você precisa de alguma ajuda nesse sentido. And the tiniest little organ of elimination is the tongue. E o menor órgão de eliminação é a língua. And for the tongue to eliminate effectively, para que a língua consiga eliminar com eficiência, you can do oil pulling. Você pode fazer uma só eu pulo. Oil pulling is putting a teaspoon of coconut oil in the mouth. Esse oil pulling é colocar uma colher de chá de óleo de coco na boca. And then you swish. E você bochecha. For about 10 minutes. Por cerca de 10 minutos. And then re release it out. E cospe. Don't release it down. Do you call it a plug hole or sink hole? Ok, não, não cuspa na, no ralo da, da pia. Você pode né, entopir aí o encanamento. Release it into the from the trash can or garbage bin. Yeah, você joga no lixo mesmo na no cestinho de lixo. Or release it out on the grass. Ou na grama. And then put some water in your mouth and swish and release that out too. E aí coloca água, enche água, bochecha e cospe novamente. Don't be surprised if tomorrow morning and Wednesday morning you wake up and your mouth doesn't feel very nice. E não fique surpreso se amanhã de manhã você acordar você não sente muito bem aqui na boca, uma sensação muito boa. Waste is coming out of your tongue. São os resíduos sendo expelidos da boca. And what the oil pulling can do, it can pull more waste out of your tongue. É. O que esse oil pulling está fazendo é extraindo os resíduos waste da boca. Out of the blood vessels under your tongue, out of the glands under your tongue. Ah, resíduos que estão ali nos, nos vasos sanguíneos sobre a língua. It's a simple thing to do. É uma coisa muito simples de se fazer. And we can make that available for you. E a gente pode disponibilizar isso para vocês. And ideally, while you're on the detox, do it two, maybe three times a day. Vocês podem fazer enquanto no detox duas ou três vezes por dia. Isso. If after one minute you can't handle this oil in your mouth. Se depois de um minuto você não conseguir mais suportar esse óleo na boca. By all means, release it out. Tudo bem, joga para fora. But the next time you do it, you Mas... might be able to keep it a few. Minutes. Mas da próxima vez que você fizer, tente manter por mais alguns minutos. There's a pathway in my brain now that says it's all right. She's not gonna swallow it. Tem um caminho no meu cérebro aqui que diz assim tudo bem. Ela não vai engolir. Because we're not used to a mouth full of oil. Porque ninguém está acostumado com a boca cheia de óleo, né? But as you find out on Saturday morning, our brain can be rewired. Mas como vocês descobriram, é, sábado de manhã eu falei não. Ah, você vai descobrir, sábado de manhã, nossa mente pode ser reconectada. Tomorrow, we're gonna begin by looking at the liver. Amanhã, vamos começar analisando o fígado. In my book, Self-Heal by Design, there's a whole chapter on the liver. No meu livro, Projetado para Se Curar, tem um capítulo inteiro sobre o fígado. And the second lecture tomorrow will be on hormones. 
e na nossa segunda palestra tomorrow. Amanhã será sobre os hormônios. Tomorrow you go into a different stage of detoxification. Amanhã vocês vão passar por um estágio diferente de detox. And we will be explaining that as you go through. E vamos explicar isso à medida que vocês passam por isso. Thank you for attention. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gente, em primeiro lugar, eu quero... Em primeiro lugar, eu quero...